Han pasado 125 años desde aquel 19 de julio de 1895, día en el que fue inaugurado el Teatro Municipal de Quetzaltenango, uno de los íconos arquitectónicos más importantes de la ciudad. La construcción del teatro se aprobó en 1890 y para ello fueron contratados Lorenzo Durini, Eduardo Felice y Joaquín Rigal. El 14 de septiembre de 1891 se colocó la primera piedra para dar inicio a esta joya arquitectónica que tiene representatividad en el departamento de Quetzaltenango. La historia data de que pues, eh, también se tuvieron algunos problemas para poder eh, realizar la construcción del mismo, lo cual pues, se hizo que se propusiera ante el Consejo Municipal atraer de Europa un teatro de hierro, madera y papel incombustible que luego sería ensamblado acá, pero no fue aprobado. Fue el 28 de julio de 1894, día que se celebró el contrato entre el Comité de Obras Públicas de esta ciudad y Enrique Jones para la construcción del Teatro Municipal. La construcción del teatro fue impulsada por el presidente Manuel Estrada Cabrera, quien en ese entonces era el alcalde de Quetzaltenango. La edificación fue inaugurada el 19 de julio de 1895, día en el que se conmemora el nacimiento del gran reformador Justo Rufino Barrios. Para la ocasión se celebró un contrato con la compañía de ópera que elaboraba en la ciudad de Guatemala. El teatro tiene una capacidad para 1.050 personas, estructurado con todas las características esenciales de los grandes teatros como vestíbulo, taquillas, palcos, sección de platea, camarinos, salas de recepción, un star, un bar, cabina de luces y sonido, así como un anfiteatro, entre otros. Los alrededores del teatro están adornados con varios monumentos, algunos de los cuales han ido agregándose con el pasar de los años. Entre ellos sobresale la estatua de Artemisa, nombre de la mitología griega, Diana en la mitología romana, quien era la hermana gemela de Apolo y por tanto hija de Zeus y Leto. Artemisa era la diosa de la naturaleza, las cosechas y la caza. Asimismo se destaca la estatua de Cronos, imagen y símbolo del tiempo por lo que se representa como un viejo descarnado y triste que lleva en sus manos una hoz que indica que el tiempo lo destruye todo. En 1986 se colocó el busto de Osmundo Arriola, insigne poeta, por el centenario de su nacimiento. De igual forma se observa el busto de Alberto Vázquez, imagen esculpida en bronce como respuesta de la patria a la inmortalidad de su nombre. Destaca también el busto de la reina indígena como homenaje cultural a la eterna Xelajú y el busto de Jesús Castillo, insigne creador de la música sinfónica maya quiché y creador de la primera ópera vernácula. Este 2020, precisamente en este mes de julio, 19 de julio, el teatro llega a sus 125 años de haber abierto sus puertas. Fue inaugurado eh, oficialmente un 19 de, de julio de 1895. No quisimos dejar por un lado esta celebración a pesar de la crisis, porque sabemos que el arte y la cultura dan esperanza y dan vida, y el teatro es lo que ha tratado de hacer eh, durante muchos años, en donde los artistas y profesionales de la cultura han dignificado y han reivindicado la cultura local. Es interesante saber que el teatro municipal fue abierto con una ópera, de hecho fue un teatro, es un teatro operístico, ¿verdad? por eso tiene una acústica eh, única. Por la crisis sanitaria que se está viviendo y bueno, todas las crisis que están viviendo en el país a nivel mundial, no podemos tener aforos en el teatro, no podemos tener públicos. Sin embargo, tenemos una, un, unas actividades de celebración eh, que inician precisamente este 16 de julio a través de la página web, la página oficial del teatro, que también se renovó igual que sus redes y toda su línea gráfica. Tal y como lo ha venido resaltando el director ejecutivo del Teatro Municipal de Quetzalderango, Branly López, se van a realizar una serie de actividades de manera virtual, esto ante las eh, restricciones que se tienen por el COVID-19. Las mismas se van a poder disfrutar a través de las diferentes plataformas digitales, tal y como lo indica el director en mención. La noticia siempre antes por sucesos de Stereo 100, Enrique Calvillo.